ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರೂಪ ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ವೈಭವದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು ನಾಗಸೇವಾ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಓಂ ಶ್ರೀ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಹಿರೇಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾವಿಯ ಕಾರದ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಕೇಸರಿಯ ಬೃಹತ್ ಬಾವುಟ್ಗಳ ತಲೆಗೆ ಕೇಸರಿಯ ರುಮಾಲುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸಲಾದ ಪಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಬಿಜೆಎಸ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯು ಲಕಪ್ಪ ವೃತ್ತ ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ ಬಿಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಚಿ ವೃತ್ತ ಮೂಲಕ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಕೆಎನ್ಎಸ್ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣೇರಿ ಡೋಲ್ ನಂದಿ ಧ್ವಜ ವೀರಕಾಸೆ ತಂಗವಾದ್ಯ ತಮಟೆ ವಾದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಬಸ್ಪೇಟೆಯ ಗೀತಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪರ್ವಿನ್ ತಾಜ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕುಗಳು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಡೆದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕಿಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೀತಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯ ಗೀತಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಪಠ್ಯಾತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿದ್ದು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದರು ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತವೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ದಿನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ದಿನ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಮಿಸ್ಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಲ್ಮಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ ಸರ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ
ಇನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಂಡದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದಿವ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ತಂಡ ಇಂದು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಿ ಬಂತ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೈತೆ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತಾನು ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಿ ಇ ಟೀಚರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಸಖತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ನಮಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿನಾಲೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಹಾರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಹವರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ದಿನ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನಾ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ದಿವ್ಯಾ ಎಲ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದೈಹಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುಸೇನ್ ಬಿಇಒ ಅಲ್ಮಾಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಜ್ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರುಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ದೇವಿಕಾ ಡಾಬಸ್ಪೇಟೆಯ ಎಎಸ್ಐ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವಿನಯ್ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮುರುಗೇಶ್ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದರು ತುಮಕೂರಿನ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ ರಂಗಮಂದಿರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ನೂರಾರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು ತುಮಕೂರಿನ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ ರಂಗಮಂದಿರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಖುದ್ದುಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡರು ಶಾಸಕರು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಡವರ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಛೇಡಿಸಿದರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲ ಬಡವರ ಸ್ಮಶಾನದ ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖುದ್ದುಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ನಾವು ರಂಗಮಂದಿರ ಮುಂದೆಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಬ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಬ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಮನೆ ಪತ್ರ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಬ್ ಇವತ್ತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೋಮವಾರ ನಾವು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಯಾವುದು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ
ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸುಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸು ಸಹ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಬದುಕೋತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೇರ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಜನ ಕಷ್ಟದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಸುಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ವೇಳೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳವರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಶಾಸಕ ಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಿಂದ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾದ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರ್ತಿ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಮುತ್ತರಾಯನ ಗುಡಿಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಇಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ಕೊನೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊನೆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಬಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕುಣಿಗಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿಲೇಜ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿಲೇಜ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಾಸಕರಾದಂಥವ್ರು ಕೊನೆ ಗ್ರಾಮನ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೊನೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಕೊನೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಪಪ್ಪ ಇವರು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಇನ್ಯಾರು ನಮಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮದವರು ನನಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಾರಾಯಣ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಬೆಳಗುಂಬ ಗುಡ್ಡೇಗೌಡ ಸಿಡಗನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹನುಮಂತರಾಜು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ರಾಜಣ್ಣ ಗಿರೀಶ್ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಊಹಪೋಹ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಾನು ಜೆಡ
ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರೋಂಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತೃಪ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿದೆ ನನ್ನ ಜನದ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೇನು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಸಹವಾಸ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಾಗಿದೆ ಸಾಕು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಡ್ಡೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹನುಮಂತರಾಜು ವೆಂಕಟರಾಮು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದೆ